हेलो एवरीवन आज हमारा जो साइंस का टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ओके नाउ सबसे पहले हमको देखना है आज के जो हमारे मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे देन वील डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है इसके मतलब देखेंगे ठीक है ओके ना इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन क्या है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इसको हम डिनोट करते हैं किससे कैपिटल लेटर आई ओके सो मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है और चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है कूलम सी ओ यू एल एम बी एंड विल मेजर टाइम इन सेकेंड ओके सो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी चार अपॉन टाइम दैट मीन कूलम अपॉन सेकेंड सो कूलम पर सेकेंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम पी एर ए एम पी आर ई पर्सन का नाम ही ओके सो करंट को हम नापते जिस डिवाइस हैं उस डिवाइस को कहते हैं एम मीटर ए डबल एम ई टी आर एम मीटर ओके नाउ जो हमने पढ़ा है पास्ट ईयर में एटम के जो फंडामेंटल तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से so it means the electrons they are moving free electrons they are moving across the conductor in a particular direction so the electron hamara jo fundamental particle hai uska jo charge hota hai nine class se pad chuke hai ki 1.602 into 10 to minus 19 coulomb isko hum small e se bhi denote kar sakte hain theek hai so agar humko pata hai ki kisi bhi conductor mein uh, kitne electrons flow kar rahe hain एक पर्टिकुलर टाइम पे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम उसके चार्ज से इंट्रू कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज क्यू मिल सकता है तो देखेंगे आगे फॉर्मुला कहते हैं चलो अभी हम ये जानना चाहेंगे ठीक है करंट होता है एम्पेयर उसकी ऐसा यूनिट है तो अब हम देखना चाहेंगे कि एक एम्पेयर करंट कितनी मात्रा में करंट होता है ठीक है सो विल हैव डिफाइंड वन एम्पेयर करंट तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया आई पी क्यू बाई टी ना इसी फॉर्मूले में हमको क्यू जो है चार्ज ये सपोज हम मान लेते हैं एक कुलम स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज एक कुल यूनिटी एंड टाइम हमने क्या ले लिया एक सेकेंड ओके ये सिंपलेस्ट रेशो है वन बाई वन तो अगर हमने यहाँ वन कुलम लिख दिया यहाँ वन सेकेंड लिख दिया तो ये हो गया वन कुलम बाय वन सेकेंड तो वन बाई वन कितना होता है वन नहीं होता है और कुलम पर सेकेंड दैट इज एम्पियर सो वी गेट वन एम्पियर करंट तो कैसे आया ये तब आया जब हमने चार्ज लिया एक कुलम टाइम लिया एक सेकेंड तो हम क्या बोलेंगे कि एक एम्पियर करंट कितना होता है कितना होता है एक एम्पियर करंट उस करंट की मात्रा को कहते हैं जो कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है वह तब माना जाता है जब उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक कुलम चार्ज एक सेकंड में पार हो जाए अभी क्रॉस सेक्शन क्या चीज है सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है शेप इसकी कैसी है सिलेंडिकल है तो इसका जो ये सर्कुलर एज है किनारी है इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं तो इसका एरिया सर्कुलर पाई आर स्क्वायर आ जाए सर्कुलर ही तो इस किनारी को पार करके कितने इलेक्ट्रॉन से एक पर्टिकुलर दिशा में सपोज ये इलेक्ट्रॉन है खूब सारे अलग 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 इलेक्ट्रॉन 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 ओके तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में यदि एक कूलम चार्ज पार करके चला जाए तो इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या माना जाएगा एक एम्पियर माना जाएगा सो करंट फ्लोइंग थ्रो ए कंडक्टर इज सेड टू बी वन एफियर इफ क्या अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लोज थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ इट इन वन सेकेंड तो एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे करंट कितना हो गया एक एम्पियर हो गया क्लियर है सारा चीज ओके चलो ये तो हमारा फर्स्ट सिंपल सा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नाउ इन कंटिन्यूटी और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ओके नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है क्षमता अब किस चीज की क्षमता वो देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ठीक फील्ड मतलब होता है क्षेत्र नॉर्मल रीजन स्पेस ओके मान लीजिए एक चार्ज चार्जेज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं चाहे वो प्लस के हों दोनों चाहे वो माइनस के हों एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं दूर भागते हैं और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करते हैं ठीक सो सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस का क्यू ओके तो हम चाहते हैं देखना कि इसका असर कहाँ तक जाता है तो कहीं तक तो इसकी बाउंड्री होगी तो मान लीजिए 
मैंने बना दिया सर्कुलर एक इसकी क्षेत्र है चलता बाउंड्री है जहां तक इसका असर जाता है असर का मतलब है अगर मैं कोई दूसरा चार्ज चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो इसके नजदीक लाऊंगा तो कहीं ना कहीं पे उस पर असर होना स्टार्ट होगा तो इस बाउंड्री के बाहर तो कोई असर होगा नहीं और जैसे ही हम इस बाउंड्री के अंदर घुसेंगे तो वैसे ही क्या होगा इसके कारण इस पे एक फोर्थ एक्सपीरियंस होगी वो डिपेंड करता है फोर्थ कैसे वो डिपेंड करता है कि इनका नेचर क्या है सपोज अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्थ कैसी होगी रिपल्सिव होगी और अगर इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्थ क्या होगी अट्रैक्टिव तो इन दिस केस हमने दोनों के दोनों क्या लिए इन चार्ज लिया लाइट चार्ज लिए है तो ये पॉजिटिव हो गया ठीक है तो सपोज ये चार्ज जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा चार्ज है प्लस क्यों मैंने दिखाया कैपिटल लेटर में तो ये छोटा चार्ज है टेस्ट चार्ज था इसको तो दिस इज नोन है सोर्स चार्ज जिसका की फील्ड है ये क्या है टेस्ट चार्ज जिसको कि हम बाहर से अंदर ला रहे हैं ठीक है नाउ तो फिलहाल मैंने दोनों यहां पर पॉजिटिव दिखा तो क्या होगा मैंने इसको फील्ड के अंदर दिखाया तो फील्ड के अंदर दिखाया तो इस पर देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके ऊपर बाहर की ओर धक्का लगेगा सो एन आउटवर्ड फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज लाइक like भाई अगर हमने यही चार्ज बाहर रखा होता फील्ड के बाहर रखा होता तो क्या होता कोई फोर्स नहीं लगती क्योंकि इसका असर ही कहां तक है बाउंड्री तक ही जा रहा है इसके बाद कोई असर नहीं जा रहा तो यहां पे लिखा मैंने नो फोर्स इज एक्सपीरियंस तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन वो क्षेत्र जहां पे उसके द्वारा किसी दूसरे छोटे चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस की जाती हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो ट्रिपल सी हो वो क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में इसको मैं ई एस लिख रहा हूं आगे यही मेंशन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो वॉट यू है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रीजन और द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय सम अनदर चार्ज तो अनदर चार्ज इन देंस कौन सा अनदर चार्ज हमारे एक्स चार्ज ठीक है चलो अब हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है ओके तो इसके लिए मैंने क्या किया है एक सोर्स चार्ज लिया है उसके चार तरफ एक उसका क्षेत्र बना दिया इन्फ्लुएंस का दायरा है यहां तक उसका असर जाता है प्रभाव होता है ठीक और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी बिंदु ले लिया सपोज पॉइंट ए ले लिया मुझे पता करना इस बिंदु का पोटेंशियल पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का होता है ठीक है तो ये पॉइंट ए एनवियरमेंट ले लिया और यहां पर मेरे को क्या है इसका पोटेंशियल क्षमता पता करनी तो क्या होती है क्षमता देखेंगे तो ये करंट को समझने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ठीक है नाउ वर्क हमने पढ़ा है क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने डुलाने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो वर्क होता है क्लियर अब अगर वर्क हमको करना है तो हमको कोई कोई अपोजिंग विरोधी फोर्स तो होना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल कोई ईट ही उठानी है अब ईट अगर यहाँ धरती पर रहकर उठाएंगे तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना है तो हमको कुछ कुछ काम करना पड़ेगा रियल में अगर वही ईट हम स्पेस में ले जाकर उठाएं तो चाहे वो सौ किलो का वजन हो चाहे ईट हो हमको उठाने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा क्यों जोर नहीं आएगा बिकॉज वहां पे ग्रेविटी नहीं है इसका मतलब क्या है वर्क करने के लिए हमको एक विरोधी फोर्स का होना बिल्कुल जरूरी है अब मुझे बताओ इस पॉइंट ए पे हमको एक चार्ज को घसीट करके लाना है चार्ज कौन सा छोटा चार्ज है प्लस का क्यों है ये चार्ज में इस सोर्स चार्ज से बहुत दूर ले गया बहुत दूर के पॉइंट पे ले गया तो इतना दूर की बात उसका असर जाता ही नहीं है ये पॉइंट हम कहलाएगा ये पॉइंट कहलाएगा इन्फिनिटी का पॉइंट ओके सो इन्फाइनाइट डिस्टेंस से मुझे घसीट करके ये छोटा सा प्लस का चार्ज तो इसको मैं कह रहा हूं आपसे यूनिट पॉजिटिव यूनिट मतलब छोटा सा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेस्टिंग कर रहे हैं इस पर टेस्ट चार्ज ओके सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मुझे इन्फिनिटी के बिंदु से घसीट करके कहां तक लाना है पॉइंट ए तक लेके आना है जितना काम होगा वो सारा का सारा काम वर्क जो है वो इस बिंदु ए का पोटेंशियल कहलाता है ठीक तो हम क्या करेंगे यहां से सपोज इस चार्ज को ले आए घसीट करके बाउंड्री तक तो बाउंड्री तक ले आए यहां तक तो इसका कोई असर ही नहीं है तो बाहर का भी असर नहीं है तो इस वाले रीजन में हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा समझ आएगा द मोमेंट ये चार्ज यहां पर आ गया अब इस पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए हमको कुछ कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि इससे प्लस का जो चार्ज है इससे धक्का बाहर की ओर लगेगा और यही प्लस का चार्ज हम अंदर की जबरदस्ती ले जा रहे हैं ठीक है तो इसके लिए हमको कुछ कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो मतलब यहां से लेकर यहां तक तो वर्क जीरो है और यहां से यहां पर वर्क जीरो नहीं है तो टोटल वर्क कुछ थोड़ा बहुत होगा वो सारा का सारा वर्क हमने इस चार्ज पे किया यहां पर लाने के लिए तो इसी चार्ज में जमा हो जाएगा वो और यही वर्क जो है ये कहलाता है इस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मुझे बताओ सपोज मैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट से एक तो यहां पर ला रहा हूं 
चार्ज को यूनिट पॉजिटिव को एक ला रहा हूं यहां पे तो मान लो ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है तो क्योंकि बहुत दूर के पॉइंट से मैं यहीं तक ला रहा हूं यहां पे वर्क कम होगा जितना ज्यादा नजदीक तक ले जाना पड़ेगा उतना ही वर्क क्या होगा ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट सोर्स चार्ज से जितना नजदीक होता है उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा जितना दूर होगा उतना पोटेंशियल क्या होगा कम होगा और फील्ड के बाहर अगर कोई बिंदु है तो पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि वहां वर्क करना ही नहीं पड़ेगा ओके सो वॉट इज दिस कॉन्सेप्ट नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिंदु का होता है ठीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहां पर है वो पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज डिफाइंड एज क्या होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट क्लियर है मामला इंफिनिटी से उस बिंदु तक किसी भी छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए किए गए काम को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सिर्फ फील्ड की प्रॉपर्टी है फील्ड के बाहर देर इज नो पोटेंशियल तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है फील्ड के अंदर ही होता है ठीक है मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर वी से सो वी ए तो ए मतलब हो गया पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू अच्छा अब जरूरी थोड़ी कि चार्ज हमारा ए कुलम हो हो सकता है चार कुलम हो तो मान लो चार कुलम को यहां तक लाने के लिए हमको काम करना पड़ा हंड्रेड तो चार के लिए हंड्रेड करना पड़ा तो एक के लिए कितना करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो मान लो चार कुलम के लिए अगर हंड्रेड काम है तो एक के लिए फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना ट्वेंटी आएगा तो दैट मीन्स हमने वर्क को डिवाइड किया किससे चार्ज से सो वी हैव दिस फॉर्मूला W अपॉन Q. नाउ W इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्यों लिखा है रेंज लिखी है कि वर्क किया गया है जब हम चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी वाले बिंदु से बिंदु A तक Q जीरो जीरो टेस्ट चार्ज इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक दो तीन चार पुलम हो सकती है तो हमको एक के लिए निकालना हमेशा तो W अपॉन Q क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तो W इन्फिनिटी ए क्या है डब्ल्यू इन्फिनिटी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज कौन सा चार्ज प्लस क्यू जीरो जो कि टेस्ट चार्ज है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है एंड प्लस क्यू हमारा सोर्स चार्ज है जिसका कि क्या है फील्ड ऐसा यूनिट की बात करें इसकी हम तो वर्क जो होता है वो होता है जूल में चार्ज होता है कूलम में और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं वोल्ट इसीलिए क्या है इसको हम किससे डिनोट करते हैं बी से डिनोट करते हैं क्लियर है सो दिस इज द एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक वोल्ट इसके क्या मायने हैं एंड हाउ डू वी मेजर दिस लखनऊ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कि ऐसा क्या हो गई जूल पर सेकेंड डब्ल्यू अपॉन क्यू डब्ल्यू मतलब वर्क की यूनिट है जूल एंड चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम सो जूल पर कूलम को इनका बोलते हैं वोल्ट कैपिटल वी का सिंबल है वोल्ट ओके वोल्ट नाम कहां से आया पर्सन का नाम है एलेक्जेंड्रो वोल्टा वहां से आया एमपीएर भी पर्सन का नाम है वोल्ट भी ओके ना हम देखेंगे अभी एक वोल्ट जो है पोटेंशियल वो क्या चीज है कितना होता है एक वोल्ट ओके सो वी इज कल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू डब्ल्यू हमारा सपोज हम मान लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल दोनों रेशम सिंपल से वन वन ले लेंगे तो डब्ल्यू ले लिया सपोज एक जूल एंड चार कितना ले लिया एक वोल्ट कभी भी डेफिनेशन हमको करनी होती है तो हम हमेशा जो राइट साइड की वैल्यूज है वो वन वन लेके देख लेंगे तो हमको सिंपलेस्ट रेशम मिल जाता है तो हमने वन जूल ले लिया वन कुलम ले लिया तो वन बाई वन कितना हो गया वन एंड जूल पर कुल नथिंग बट वोल्ट सो ये हो गया वन वोल्ट तो क्या डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी वन वोल्ट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी भी बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वोल्ट कब कहलाएगा कब जब एक जूल काम किया जाता है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट दैट मीन की अगर हम इंफिनिटी के बिंदु से किसी सोर्स चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु है सपोज ए इंफिनिटी वाले बिंदु से ए तक यदि मैं एक कूलम्ब के चार्ज को घसीट करके लाऊं और टोटल काम कितना हो जाए एक जूल हो जाए उस अवस्था में इस बिंदु का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा वन वोल्ट एक बार फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी वन वोल्ट कब कहलाएगा वन वोल्ट इफ वन जूल वर्क इज डन एक जूल का काम होना चाहिए कब इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ वन कुलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ठीक है तो आज का हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा क्या होता है उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोनों के ऐसा यूनिट क्या है तो उसके बाद हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्